যেমন ইসলামের শত্রু কওমি মাদ্রাসা দ্বিতীয় শত্রু আলিয়া মাদ্রাসা এখান থেকে পাস করে লালনকে চেনার ক্ষমতা রাখে না যেই মুর্শিদ সেই রাসুল ইহাতে নাই কোনো ভুল খোদাও সে হয় দ্যাট থেকে মুন্সি ওটা খুঁজে পাচ্ছে না অর্থাৎ ও ধর্ম ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ও নামাজ মানে লেখাপড়া শিখছে খাবে কি এই খাবে কি দল ধর্ম বোঝে না ও খাবে কি ওইটাই বোঝে নামাজ পড়ায় বেতন নিলে কাফের হয় যে দেয় সেও কাফের হয় কাফের কি মুসলমান কাফের সঙ্গে কাফের ওলামেলা কোনো ধর্ম নাই এখন উম্মত হতে গেলে প্রথম পাঁচ কলেমা জানতে হবে চার কলেমা কলেমা তৈব কলেমা শাহাদাত কলেমা তাহিদ কলেমা তামজিদ এই চার কলেমা প্রকাশ এক কলেমা গোপন বর্তমানে যে তাবলিক জামাত সৃষ্টি হয়েছে এই তাবলিক জামাতরাও পঞ্চম কলেমা জানে না তাহলে পূর্ণ মুসলমান না প্রমাণ হয়ে গেল নামাজও কোরআনে নাই পীর যেমন কোরআনে নাই নামাজও কোরআনে নাই জির এই যে দরবারে লাখ লাখ মানুষ আসছে বা আসতেছে বা সারা জীবনে আসতেছে তো কি পাওয়ার জন্য লালনের যে দর্শনটা কি সেই সম্পর্কে আমাদের একটু জানান সুন্দর কথা লালন একজন বাঙালি এনার জীবনী অনেকই অনেক কথা বলে উনি ছোটোবেলা পক্স হয়েছিল তারপরে ওনাকে মানে কলার ভেলাই করে ভাসিয়ে দিয়েছে মলম সাইজি ওনার স্ত্রী দেখতে পায় যে একটা বাচ্চা ভেসে যাচ্ছে এবং তার কাছে ভিড়ছে বলা চলে তার কাছে চলে আসছে আসার পরে মলম সাইজিকে বলল যে আমার তো কোনো সন্তান নেই তা আমাকে এই সন্তানটাকে সুস্থ করে দাও তুমি তো একজন দরবেশ তো সেই সুবাদে দরবেশ তার মায়ার মায়ার বন্ধন মানুষের প্রতি মায়া এই মায়ার টানে সে ওই ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়া তার বাড়িতে নিয়ে লালন লালন পালন করছে ওর নাম কি তাও সে সে কেউ জানতো না তারা নিজেরাই নাম লেখেছে লালন এটা রেখেছে মলম সাইজির স্ত্রী তো তার আগে কি নামটা ছিল ওর আগে তার কি নাই নাম ছিল লালন নিজেই বলতে পারেনি এখন অসুস্থ মানে ব্রেনে এমনই হয়ে গেছে এফেক্ট হয়েছে তো যাই হোক ওদিকে যাব না আজকে লালন দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মতবাদ চলছে যেমন ইসলামের শত্রু কওমি মাদ্রাসা দ্বিতীয় শত্রু আলিয়া মাদ্রাসা এখান থেকে পাস করে লালনকে চেনার ক্ষমতা রাখে না কেন রাখে না লালন একটা গানে রচনা করেছে যেই মুর্শিদ সেই রাসুল ইহাতে নাই কোনো ভুল খোদাও সে হয় এই কথা লালন বলে না কোরআনেতে কয় এখন কোরআনে কোথায় বলে এই দ্যাটটাকে মুন্সি ওটা খুঁজে পাচ্ছে না অর্থাৎ ও ধর্ম ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ও নামাজ মানে লেখাপড়া শিখছে খাবে কি এই খাবে কি দল ধর্ম বোঝে না ও খাবে কি ওইটাই বোঝে নামাজ পড়ায় বেতন নিলে কাফের হয় যে দেয় সেও কাফের হয় কাফের কি মুসলমান কাফের সঙ্গে কাফের ওলামেলা কোনো ধর্ম নাই এখন যাচ্ছি যে কথাটা আমি বলছিলাম লালন বলছে যেই মুর্শিদ সেই রাসুল ইহাতে নাই কোনো ভুল খোদাও সে হয় এ কথা কোরআনের কোথায় বলে সুরা নেশা আয়াত নাম্বার পঞ্চ একশো পঞ্চাশ একশো একান্ন একশো বাউন্ন এখানে বলছে আল্লাহ এবং রাসুলের মধ্যে যারা পার্থক্য করতে চায় তাদের এবং দুইজনকে দুইজনকে দুই বলে তো দুইজনকে যারা দুই বলে তারাই কাফের আর যে দুইজনকে পার্থক্য করতে চায় না দুইয়ের ভিতরে তার জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার দান করছে তাহলে এখানেই কথাটা ক্লিয়ার হয়ে যায় যেই আল্লাহ সেই রাসুল তা রাসুল আর আল্লাহর মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না গেল এক এরপরে আসছি লালন আর একটা গান গিয়েছে সেই গানটা আমার খুব ভালো লেগেছে গানটা হলো এরকম কে মুরিদ হয় কে মুরিদ করে কথাটা প্রশ্নবোধক লালন চর্চা যারা করে তাদের সঙ্গে আমার বসা হয়েছে আমি যদিও এই থিমের লোক না কিন্তু সাধু মত মতের লোক আমি সাধু মতকে ভালোবাসি ফকিরদেরকে ভালোবাসি তাই লালন সাইজির আখড়ায় আসি তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করার জন্য তো লালন সাইজি যে কথাটা বলেছেন সেটা হলো কে মুরিদ হয় কে মুরিদ করে আমার এই মুরিদ হইতে গেলে তাহলে মানুষ দরকার তা মানুষ যদি দরকার হয় তাহলে আসছে আমার ভিতরে একটা মন আছে আমার দেহের রাজা মন আম যে যা বলে মনে জানে তার মনে কেউ কারো ক্ষতি করে না যার ক্ষতি সে করে কেউ কাউকে ভালোবাসে না কেউ কি শপথ করে বলতে পারবে না আমি আমাকে আমি ভালোবাসি যদি আমাকে আমি ভালোবাসি তাহলে আমার দ্বারা কোনো পাপাচার হতে পারে না আর যদি পাপাচার হয় তাহলে আমি আমাকে ভালোবাসি না সব ভালোবাসা অন্য মানুষকে দিয়ে ফেলাই তাহলে এখন কথা আছে কে মুরিদ হয় কে মুরিদ করে এই জায়গায় যদি আমরা আসি 
তাহলে আমার ভিতরে একটা আছে বিবেক বিবেক থাকে সুপ্ত যখন মন একটা রাগ একটা মানুষ রাগ হয়ে বা বিভিন্ন প্রলোভনে পড়ে একটা মনে চায় চোখে দেখি মনে চায় পাউ দিয়ে যাই হাত দিয়ে কর্মটা সম্পাদন করি এটাই হলো আমাদের কাজ কিন্তু আসলে মন হাসরের মাঠে মন হবে বাদী মানুষ হবে আসামি মানুষের দেহ হবে সাক্ষী আল্লাহ হবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন হবে বিচারক বা কাজী হুজুরে পাক সাল্লাম হবে সুপারিশকারী সাবায়তকারী কার উম্মতে মোহাম্মদের উম্মতে মোহাম্মদিকে যার চরিত্রে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের চরিত্রে চরিত্রবান সেই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের উম্মত এখন উম্মত হতে গেলে প্রথম পাঁচ কলেমা জানতে হবে চার কলেমা কলেমা তৈব কলেমা শাহাদাত কলেমা তাহিদ কলেমা তামজিদ এই চার কলেমা প্রকাশ এক কলেমা গোপন গোপন কলেমা এজিদি ওহাবি খারিজি রাফিজি কওমি এরা কেউ জানে না এমন কি বর্তমানে যে তাবলিক জামাত সৃষ্টি হয়েছে এই তাবলিক জামাতরাও পঞ্চম কলেমা জানে না তাহলে পূর্ণ মুসলমান না প্রমাণ হয়ে গেল এরা কেউ পূর্ণ মুসলমান না এটা প্রমাণ হয়ে গেল এখন আসছি কে মুরিদ হয় কে মুরিদ করে কথা কিন্তু আগেরটা আর আর একজন বলছেন জালাল খা কে মুসলমান হয় কে মুসলমান করে কথা কিন্তু এক আর আল্লাহ পাক বলছে ফাদু ফাদুল্লাহ মুকলেছিন আল্লাহউদ্দিন অলাউল কারি আল কাফির এখন আল্লাহ যা বলছে আল্লাহর কথার সঙ্গে এনা দুইজনার সঙ্গে মিল খেয়েছে কিন্তু যারা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে মানুষকে ঠকায় মানে মানুষকে ইজ্জত দেয় না তো তারা হলো খাবুকি ওই খাবুকির দলেরা ধর্ম করে না নামাজ পড়ায় বেতন নিলে বেতনের বিনিময় নিল দুনিয়াতে তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে তার কিছু পাওয়ার আশা করা যায় না তাহলে কে পাবে যে আল্লাহ নামাজ হলো আল্লাহর জন্য যে আল্লাহর জন্য নামাজ পড়বে আল্লাহই তাকে মহাপুরস্কার দেবে বিষয়টা এরকম এখন কথা আগেরটা কে মরিদ হয় কে মরিদ করে আমার ভিতরে একটা বিবেক আছে একটা মন আছে এই বিবেক মনের কাছে অসহায় তাহলে আমি হেরে যাই যখন নাকি আমি বিছনায় শুই তখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে বা আমার মায়ের সঙ্গে আমার বাবার স঎ঙ্গে বা প্রতিবেশীর সঙ্গে যদি আমি অসৎ আচরণ করে থাকি বিছনায় আসলে আমার খেয়াল আসে আমার এই কাজটা করা ঠিক হয়নি কিন্তু তখন আর কাজটা তো সম্পাদন হয়ে গেছে তখন আর কাজটা আমরা ফেরত পাব না কাজটা আর ফেরত পাব না তো ফেরত যখন না পাব তখন আমাদের কি করতে হবে এখন যেতে হবে আমাকে আমি পৃথিবীতে আমাকে কেন পাঠিয়েছে একটা কাজ একটা কাজ যদি কেউ সম্পাদন করতে পারে তার আর জীবনে কাজের প্রয়োজন নাই তার কোনো এবাদতের প্রয়োজন নাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবাদত কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবাদত কি এটা আমার জানার দরকার আছে এখন নামাজ রোজা হজ জাকাত কলে মা এই কি আমার শ্রেষ্ঠ এবাদত না এর উপরেও কোনো শ্রেষ্ঠ এবাদত আছে আমি একটা কথা আমি আপনি সবাই পৃথিবী বিশ্ববাসী জানে মন নামাজে না থাকলে নামাজ হবে না তাহলে কায় মনোবাক্যে মন দেহ মনকে দেহের অধীন করে নামাজে যেতে বলা হয়েছে কোরআনে আবার বলা হয়েছে ফাওয়াইল উল্লেল মুসাল্লিন আল্লাহ জিন আহম অর্থাৎ এর বাংলা শব্দ হলো আল্লাহ বলছেন আমি অভিশাপ দিচ্ছি ধ্বংস হোক দোজকে যাক জেলখানায় যাক ওই সমস্ত লোক যারা নামাজে অমনোযোগী বেখবর বেখেয়াল তাহলে আমি নামাজে গেলে আমার ছেলে গেল কই মেয়ে গেল কই বন্ধু গেল কই বান্ধবী গেল টাকা পাবো কোথায় বাজার করবো খাবো কি ইত্যাদি কথা মনে আসে যায় এটা মনে আসা যাবে না এটা আমরা সবাই জানি মনে আসা যাবে না কিন্তু কি করলে মনে আসবে না এ সম্বন্ধে কোনো মতবাদ মুন্সি মোল্লার মুফতি মাওলানা জানে না আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিশ্বের কোনো মুফতি মাওলানা উজু জানে না অর্থাৎ মন কেমনে নামাজে থাকবে তা জানে না উনি জানে পড়া নামাজ পড়া যেটা এজিদি দল ওহাবি খারিজি এমন কি খ্রিস্টানরাও শিখে ফেলাইছে কেমনে নামাজ পড়তে হবে এই কেমনে নামাজ পড়তে হবে শিখেছে এনরা মাদ্রাসা করেছে সেই মাদ্রাসার নাম হলো আলিয়া মাদ্রাসা এই আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা খ্রিস্টান সমস্ত শিক্ষক মণ্ডলী খ্রিস্টান একটা পিয়নও ছিল খ্রিস্টান একটা মুসলমান রাখে নাই দেড়শো বছর পরে মগজ ধোলাই করার পরে মুসলমানের এই নামদারি মুসলমানের কাছে ছেড়ে দেয় আর এর আগে হচ্ছে হয়েছে হলো কওমি মাদ্রাসা এই কওমি মাদ্রাসার প্রবর্তক আশরাফ আলী থানবি এই আশরাফ আলী থানবি সং সহ আরও ছয়জন খলি রহমান আম্বেদকর এরকম ছয়জন এই ছয়জন ফতোয়া দিছে মোহাম্মদ সাল্লা সাহেব মরে গেছে পৌঁছে গেছে গলে গেছে নাউজুব ইলেভেন জালেক কোরআন সাক্ষী দিচ্ছে কি সাক্ষী দিচ্ছে সুরা বাঁকারা আয়াত নাম্বার একশো চুয়ান্ন যারা আমার পথে নিহত হয় তাদের তোমরা মৃত্যু বলিও না বরং তারা জীবিত সুরা আলেমরান 
একশো বলছে ওই একই কথা বলছে যারা আমার পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত্যু বলিও না বরং তারা জীবিত এবং আমার দ্বারা রিজেক্ট প্রাপ্ত তাহলে আল্লাহ কি ভুল বলছে তাহলে আল্লাহর সৃষ্টি আমার জানতে হবে কুল্লু নাফসুন জায়কাতুল মাউত লেখা আছে কুল্লু রুহুন জায়কাতুল মাউত লেখা নেই তাহলে রুহুর মৃত্যু না এখানে এই আর একটা জিনিস পেলাম আমি একটা থিম পেলাম কুল্লু নাফসুন জায়কাতুল মাউত এই কথাটা অর্থাৎ সকল নফসের মৃত্যু হবে কুল্লু রুহুন জায়কাতুল মাউত এই কথাটা আমরা কোথাও পাচ্ছি না তাহলে তার রুহুর মৃত্যু নাই এখন যারা আল্লাহর পথে মারা যায় তাদের তাদের মৃত্যু নাই এই সম্বন্ধে কোরআন সাক্ষী দিচ্ছে এখন এই মুফতি মাওলানা কী করে বলল যে আমার নবী মরে গেছে পচিয়ে গেছে গুলে গেছে তাহলে নাউজুবিল্লাহ বলতে হয় ওরা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করার জন্য ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগছে তার মানে যারা উঠে পড়ে লাগছে আজকে একটা জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় আজকে যে লালন সাইজির দরবারে আসছি এই লালনকে বলছে ভণ্ড লালন লালনকে চেনার মতো ক্ষমতা ওই দুই দুই দেড়টাকে মনসির মোল্লার নেই তাহলে ওকে আসতে হলে লালনের থিম নিয়ে কোরআনের সঙ্গে লালন যে কথাগুলো বলেছে সেটা কোরআন ত্রিপিটক বাইবেল গীতা সবটা মিললে দেখা যাবে লালন যে কথা বলছে কথার সঙ্গে মিল আছে তাহলে আমরা সাধারণ মানুষ যদি খুঁজে পাই ওরা কেন পাবে না ওরা একটা কারণে পায় না যে ওই যে মোনাফেক চরিত্রে মোনাফিকি তা যার চরিত্রে মোনাফিকি সে কখনো সুপথ পাবে না আমরা মুখে বলছি এহদিন আর সেরাতর মোস্তাকিন আমার আমাকে মোত্তাকিনের পথে চালাও আমি নিজে মোত্তাকিনের মোত্তাকিন হতে না চাইলে কে আমাকে মোত্তাকিন হওয়া শিখাবে কে কে আমাকে চালাবে আল্লাহ বলছে ইন্নামা আল্লাহ রাসুল বলছে ইন্নামা আল আমানবিন নিয়ত অর্থাৎ প্রতিটি কর্মফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল যদি নিয়তের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে আমি নিয়তি করলাম আল্লাহর সঙ্গে দেখা হবে না আমি নামাজ পড়ি কেন নামাজে যাই কেন আমার তো নামাজ প্রয়োজন নাই নামাজ হলে ওই লোকের জন্য যা যিনি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ পাবে এই জন্য কোশেষ করতে হবে প্রচেষ্টা করতে হবে এবং আমার ভিতরে ত্রুটি আছে কি ত্রুটিগুলো দেখতে হবে ত্রুটিগুলো সংশোধন করতে পারলে আমি আল্লাহর দেখা পাবো আর যদি আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহর দেখা পাবো না তাহলে নামাজ পড়াই ঠিক না নামাজে যাওয়াই ঠিক না নামাজ কায়েম করা তার দ্বারা কোনো দিনই সম্ভব না আকিমুস সালাত এই কথার শাব্দিক অর্থ হলো নামাজ কায়েম করা কায়েম কি কায়েম বড় শব্দের অর্থ হলো স্থায়ী সংযোগ বিরতিহীন সর্বক্ষণ সর্বক্ষণ নামাজে রত থাকার নাম কায়েম এখন এই কায়েমটা যদি আমরা এখন যারা আলে মোলামা আছি এরা যদি মানুষকে বিভ্রান্ত করি তাহলে সাধারণ মানুষ কি বুঝবে সাধারণ মানুষের উপায় কি যেমন একদল বলছে একদল মুক্তি মালন বলছে বিদ্যারা বেদাত আর একদল বলছে এই মাজারে যাওয়া বেদাত মাজারে শেষদা দেওয়া বেদাত এরা সেরে ওটা বেদাত আরে তুই যে নামাজ পড়ায় বেতন নাও বেতন নেলে কাফে রাও এই কথা জীবনে কোনো দিন বলছো কোনো তাপ ছিঁড়ে বলছো যে তুই বেতন নেলে কাফে রাও তোমরা যারা সাধারণ মানুষ বেতন দাও তারাও কাফে রাও এই কথাটা কি কোনো দিন বলছো তা বলো নি মজদোয়া পানি খাওয়া হারাম এই এ সম্বন্ধে কোরআনে হাদিসে কোথাও দেখাতে পারবে না তবে কি আছে পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ এই কথার অর্থ আসে না যে আমি মজ ধুয়ে পানি খাই কেউ মজ ভিজেই পানি খায় না তবে সে চেষ্টা করে এটাকে ভালো জিনিস খেতে তো মোসে যদি স্যাপ লাগে সে যদি সে যদি এটা শুয়ে ধুয়ে খায় তাহলে সে তো পবিত্রতার মধ্যে দিয়ে এসে গেল তাহলে মোস দোয়া পানি খাওয়া হারাম মোস মানে মোসে লাগলে অসুবিধা এখন মূল থিমটা কেমন সরিয়ে সরিয়ে গেছে আমার দেহের ভিতরে দাড়ি কোনটা এই দিয়ে চেনে না কেন চেনে না ওই যে মুক্তি মাওলানা বদমাইশের দল যারা ইসলামকে ধ্বংস করে দিচ্ছে হুজুর বাগ সাল্লামকে খাটো করতেছে আল্লাহকে পাইতে চায় সরাসরি আল্লাহকে পাইতে গেলে আল্লাহ রাসুল রেপা না পাইলে আল্লাহ রাসুলকে খুশি না করলে আল্লাহকে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না সুরা এ সম্বন্ধে যে কথাগুলো আসে তাহলে আমার যে আগের থিম লালন যেটা বলছে আমি সেখানেই যেতে হয় কে মুরিদ হয় কে মুরিদ করে মুরিদ হবে হলো জানতে পারলাম মনকে মুরিদ করতে হবে মনকে বাধ্য করতে হবে মনকে নিজের অধীন করতে হবে এটা কোরআনের যে কথাই পেলাম আবার রাসুল সালসাম বলছে মন নামাজে না থাকলে নামাজ হবে না আল্লাহ বলছে মন নামাজে রাখতে না চায় না রাখতে না পারলে না চাইলে তাহলে কাফের তাহলে আমরা এই যে দোজক খাটবো নামাজ পড়ে দোজক কেন যাব নামাজ পড়লে পা ফায় জীবনে শুনছেন কেউ বলে নাই নামাজ যদি নামাজের মতো নামাজই না হয় তাই নামাজ শেষে তিন প্রতি ওয়াক্ত নামাজ শেষে তিনবার তওবা করার বিধান রাখা হয়েছে আমাদের এখন কি করণীয় এখন আর করণীয়টা হইলেই যে একজন বেলায়তের অধিকারী কামেলে মোকামেল মুর্শিদের কাছে যাব 
যার তার কাছে গিয়ে বলবো যে দয়াল বা বাবা আব্বাব্বা কওয়া লাগবে এই মুন্সি মোল্লারা তোরা আব্বাব্বা করতে করতে যেদিন মুখের ফেনা ফেলাই ফেলাবি রক্ত বের হবে তারপরে আমি খলিল জেলা লিখে গেবো এর আগে এই বাবা বললে তোকে যে খুব কষ্ট লাগে খাজা বাবা মানে অমুক বাবা মানে শাহজালাল বাবা এই বাবা কি পারবে বাবা কি পারবে তুই দেখে যা তুই বেদিন আছো এই বেদিন থেকে মুসলমান করবে এই বাবারা করবে আমার মতো খলিল জালালি বাবারা করে তোর যদি ইচ্ছা হয় আস না হলে তুই কাফেরেই থাক তোতে তোকে আমি ডাকতে যাব না তুই দেখছো কোরআন মাননা কোরআন পর কোরআন দেখো কোরআন মাননা কোরআন তা তুই কিসের মুসলমান রে তোকে মুসলমান আগে হতে হবে মুসলমান হইতে গেলে কেন হতে হয় সুরা বাকারা এখানেও আল্লাহ বলছে যে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম বলছে আমার কওমকে বলছে যে তুমি আমার হে আমার কওম হে আমার সম্প্রদায় তোমরা মুসলমান না হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করিও না সুরা আলেমরান একশো দুইতে বলা হয়েছে হে ইমানদার বান্দাগান তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো এবং সাবধান মৃত্যুবরণ করিও না মুসলমান না হইয়া তাহলে মুসলমানরা কেমনে হতে হবে এটাই আমার জানার দরকার আছে মুসলমান হতে গেলে মুসলমান শব্দটা কি ফার্সি শব্দ আরবিতে আসছে আরবিতে মুসলিমিন এখন মুসলমান ফার্সি শব্দ বাংলা শব্দ আমরা জানি না যিনি আত্মসমর্পণ করছে কোরআনের বিধি বিধানের উপরে হুজুর বাগ সাল্লা সাল্লামের বিধি বিধানের উপরে এই বিধি বিধান যদি মানো তাহলে কামেল পীর মানতে হবে অর্থাৎ যিনি মন বাধ্য করা শিখাতে পারে উনিই কামেল পীর তোর মাদ্রাসায় পড়ে কোনো দিন তুই উজু শিখতে পারবি না মন নামাজ রাখা শিখতে পারবি না তাহলে তোকে আসতে হবে আমার মতো লোকের কাছে এসে আব্বাব্বা করতে হবে না হলে তুই বেদিন থাকবি তুই যদি বেদিন থাকো থাক কিন্তু ফকিরদের নিয়ে নারিস না যত নারবি তত গু যেরকম পায়খানা এ যত নাড়া দেয় তত গন্ধ ছুটে তা তোরা পুরাতন গুড়ে গন্ধ ছুটেস না হারে হাড়ি ভেঙে দেবো সব কথা মানুষ জানি জানিয়ে যাবে আরও কথা জানি তাহলে তোরা আগে সোজা হ মরার পরে সোজা হাস না আগে সোজা হ এই জ্ঞানটা মন বাধ্য করার জ্ঞানটা থাকবে গুরুর কাছে গুরুর থেকে জ্ঞান নিয়া এটা নিজে কাজে কাজে পরিণত করতে হবে জ্ঞান হলো গুরু 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 আর এক নাম জ্ঞান তাহলে ওই জ্ঞানটা যার কাছে আছে ওনার কাছ থেকে যদি এই জ্ঞানটা নেওয়া যায় তারপরে যদি আল্লাহর এবাদত করা যায় সেই এবাদতে আসবে কাজে এজন্য এর আগে হলো কাম ক্রোধ লোভ হিংসা মত মাত্র ছয়টা রিপু আছে এই ছয়টা রিপুকে জব্দ করার জন্য তাকে বাধ্য করার জন্য কিছু আমল কৌশল আছে কে শিখাবে কামেলে মোকামিল মুর্শিদ এখন মুর্শিদ যদি তোরা না মানো পীর কোরআনে নাই নামাজও কোরআনে নাই পীর যেমন কোরআনে নাই নামাজও কোরআনে নাই তাহলে আছে কি কোরআনে আছে যে সলাত আর কোরআন আছে মুর্শিদান তাহলে মুর্শিদান যদি কোরআনে যদি মুর্শিদান আছে তাহলে ওই ফার্সি ভাষায় পীর বাংলা ভাষায় গুরু গু অর্থ অন্ধকার রু অর্থ যে অন্ধকারকে আলোকিত করতে পারে সেই গুরু সকল গুরুর সাধুগুরু যাই হোক লালনের যাই হোক খাজা গরিবে না যা যাই হোক বড়পীরের যাই হোক সমস্ত অলিয়া অলিয়ার যাই হোক জয় গুরু ধন্যবাদ